Are you having a disturbance? Are you ill or what? Uh, yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. What's the problem? Um, I just need him to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? Uh, I need him to come. What's the problem? Um, la mujer al teléfono era Andrea Yates. En ese entonces, todo parecía indicar que la suya era una vida de ensueño. Una casa en los suburbios, un lindo jardín y tiempo de sobra para dedicárselo a lo verdaderamente importante. Porque, sobre todas las cosas, Andrea era una madre amorosa que había sido bendecida con cinco niños sanos y la compañía de un padre exitoso, con un trabajo envidiable, con quien, además, compartía una rica vida espiritual. En suma, era la estampa viviente de la felicidad. La historia a continuación puso a prueba algunas de las cualidades más preciadas de la humanidad, el instinto de una madre para proteger a su descendencia, el poder de la razón que nos eleva por encima del resto del reino animal la fe religiosa que nos impulsa a identificar y resistir el mal. Todo ello, de un modo u otro, salió mal dentro de la mente de Andrea. El caso de Andrea Yates Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. Nacida el 3 de julio de 1964 en Houston, Texas, Andrea Pia Kennedy fue la menor de los cinco hijos del matrimonio formado por Jutta Karin Kohler, una inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, un hombre de ascendencia irlandesa. Los hermanos de Andrea respondían a los nombres de Brian, Andrew, Patrick y Michele. La familia tenía una de las rutas de papel más grandes de Houston y las entregas se hacían en la camioneta color agua de su madre Utah a la cual Andrew le había hecho algunas mejoras. Decididos a variar los intereses de los niños, ambos progenitores los levantaban de la cama a las 5 y 30 am para ir a nadar en la piscina fría de la Asociación Cristiana de Jóvenes o Inca, como es mundialmente conocida. Entre esos baños, y las lecciones del padre para aprender a navegar, muy pronto Andrea se encontró totalmente a gusto en el agua. Y aunque a simple vista eran una familia normal, lo cierto era que tanto el padre como uno de los hermanos habían sufrido de depresión. Adicionalmente, a causa de haber vivido la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Utah tenía problemas con el alcohol. No obstante, en aquella época, Ninguno de esos asuntos se ventilaba porque, de hecho, ellos mismos ignoraban las consecuencias de dichos padecimientos. En cuanto a Andrea, a medida que crecía fue mejorando sus habilidades acuáticas, lo que le hizo destacar en la escuela. Más tarde, tan pronto como tuvo edad suficiente, la jovencita consiguió un trabajo en un restaurante local y tuvo suficiente disciplina y constancia para mantener el empleo y continuar sus estudios. Y no solo eso, contrario a lo que podría pensarse, ello no implicó un menor rendimiento, pues los padres de Andrea eran exigentes en ese sentido y ella, por su parte, siempre estuvo interesada en complacerlos. Para la época, la chica hizo amistad con una compañera llamada Marlene Work, quien se convirtió en en la única persona de su absoluta confianza. Quisquillosa en cuanto a su vida privada, Andrea no dejaba que la gente se acercara lo suficiente. Estaba convencida de que cada cual debía ocuparse 
de sus propios asuntos y esperaba que los demás actuaran de igual manera. De tal modo, sus confidencias estaban siempre a salvo con Marlene. La génesis de un drama Durante su adolescencia, comenzaron los primeros indicios de que algo andaba mal en su vida. Primero, manifestó un desorden alimenticio, bulimia. Luego, su ánimo decayó y tuvo una depresión. A los 17 años, le llegó a confesar a Marlene que cada tanto la asaltaban ciertos deseos de atentar contra sí misma. A pesar de ello, en 1982, al término de la escuela secundaria, Andrea fue la mejor estudiante de su clase. Entre otros logros, también había destacado como capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Luego, ingresó a un programa de preenfermería de dos años en la Universidad de Houston. En esa época, perdió contacto con Marlene. Su amiga creía que podía estar atravesando por otra etapa difícil y simplemente esperó. Cuando Andrea se graduó suma cum laude en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston, buscó de nuevo a su vieja amiga, aunque jamás explicó el motivo de su largo silencio. En 1986, consiguió empleo como enfermera titulada en el Centro Oncológico de la Universidad de Texas. Allí era querida y respetada por sus compañeros. Entre esos colegas estaba Debbie Holmes, con quien trabó cierta amistad, al menos dentro de los límites que Andrea le permitió a Debbie. Por lo demás, en su tiempo libre aún le encantaba nadar e incluso salir a navegar de vez en cuando. Sin dudas, el agua ejercía en Andrea una suerte de fascinación casi magnética. Pero esa aparente normalidad que la joven exhibía no tenía correlato con lo que ocurría dentro de su cabeza, donde anidaban confusas angustias. Por ejemplo, hasta ese momento jamás había tenido ni una sola cita romántica y muchísimo menos un acercamiento con los chicos de su edad. No fue sino hasta los 23 años cuando logró saldar deudas en el terreno romántico. Pero por desgracia, aunque Andrea se enamoró entonces, no fue correspondida. Con el corazón hecho añicos, la depresión nuevamente tocó a su puerta. Ella trató de enfrentarla de la mejor y única manera que conocía, nadando. Después de todo, tuvo la suerte de mudarse a un complejo de apartamentos con piscina en Houston. Un año después, en el verano de 1989, mientras braceaba en esas aguas perfectamente calmas, un vecino no pudo evitar mirarla. Su nombre era Russell Yates, aunque desde siempre sus seres queridos se referían a él por el apodo de Rusty. Un extraño predicador Russell era hijo de Dora Carolina Lee Yates y Russell Edison Yates, quienes solo tuvieron un niño más al que llamaron Randall Eugene. Desde la secundaria, Russell se había tomado en serio la religión. Posteriormente, a su paso por la universidad, conoció a Michael Voroniki, un evangelista itinerante. Tras aceptarle algunos libros relacionados con la fe, el joven y Michael se mantuvieron en contacto por correspondencia. Si bien provenía de una familia católica tradicional e incluso había intentado postularse para ingresar a las órdenes franciscana y dominicana, al final Michael eligió seguir otras vías de estudio más acordes con su línea de pensamiento. En 1978, Michael fue aceptado en el seminario teológico Fuller en Pasadena, California, una institución no confesional. Pero de inmediato se sintió profundamente afligido por lo que él consideraba la actitud empresarial hacia las cosas de Dios en Fuller. Esa inconformidad finalmente lo llevó a pararse en el césped del campus y predicar su versión muy personal de Jesús a sus compañeros de estudios y profesores cuando salían de la capilla. 
Allí también se enfrentó a sus compañeros por las actitudes de orgullo e hipocresía que, según él, contradecían la vida de Jesús de Nazaret. Más tarde, Michael comenzó su propia iglesia local y su ministerio de predicación callejera. La abogada Lucy Purgier ha recordado aquellos inicios. Los informes han apuntado que Michael solía gritarles a las universitarias que todas se irían al infierno por andar estudiando y desenvolviéndose en un mundo material, cuando en su lugar debían perseguir la salvación y tener descendencia. Un mensaje por demás polémico. Sea como sea, Russell sintió una conexión muy fuerte con aquel hombre al punto de que sus consejos tuvieron gran influencia durante esos años. Entre tanto, tras egresar de la universidad como ingeniero, Russell obtuvo un empleo de ensueño, diseñando sistemas informáticos para la NASA. En cuanto a su mentor espiritual, todo parece indicar que hubo cierto alejamiento. Hasta que la muerte los separe. Russell había visto a Andrea tomando sol en bikini junto a la piscina del complejo. Un instante después, cuando la chica saltó a nadar, él la contempló asombrado. Mientras ella se estabilizaba con los dedos de los pies contra la pared de la piscina y se estiraba para flotar serenamente sobre su espalda, su largo cabello castaño formaba un lento remolino en el agua azul, a la vez que sus brazos extendidos le hicieron a él pensar en una cruz. Parecía tan en paz. De pronto, Russell creyó que aquella chica bien podría quedarse dormida en ese lecho de agua. Entonces, tuvo una suerte de revelación. Se trataba de una mujer que era más elegante dentro del agua que fuera de ella. Más tarde, Andrea fue sola, como de costumbre, a comer a un restaurante de carnes junto al río. Allí divisó a Russell. También estaba solo. A su alrededor, varias parejas charlaban íntimamente. De regreso a su complejo de apartamentos, Andrea garabateó una nota en un trozo de papel de cuaderno y lo colocó debajo del limpia parabrisas del Toyota Corolla blanco de su vecino. Básicamente, lo invitó a pasar por su casa. Por supuesto, era la primera vez en toda su vida que se atrevía a semejante osadía. Pero lo cierto era que Andrea había llegado a un punto en el que le urgía la compañía. El lunes siguiente, él optó por no ir a su habitual práctica de fútbol por la noche y en su lugar tocó la puerta de Andrea. Hablaron durante más de una hora. Aunque ambos tenían 25 años y formación académica, ella usó dos o tres palabras que él desconocía y eso le causó una fascinación inmediata. Russell admiraba la inteligencia y la consideraba un atractivo extra. Quizás por temor a avergonzarlo, Andrea no le dijo entonces que había sido la mejor estudiante de secundaria. Fue un auténtico flechazo. Pasaron dos años conociéndose, conviviendo, leyendo la Biblia y orando. Después se mudaron juntos. Sin embargo, Andrea mantuvo en secreto unas cuantas cosas de su vida, entre ellas su historial de depresión. El 17 de abril de 1993 se casaron y tuvieron una celebración sin extravagancias, acorde con las formas de ser y pensar de los dos. Y eso no era lo único en lo que estaban totalmente de acuerdo. Andrea y Russell tenían ideas muy claras sobre el futuro. Por ejemplo, la pareja habló abiertamente con los invitados a la boda sobre un plan de no utilizar métodos anticonceptivos y el deseo de tener tantos hijos como la naturaleza les permitiera. From a the religion standpoint, I would say we're both pretty conservative. 
para materializar sus deseos, compraron una casa de cuatro habitaciones en Friendswood, Texas. Era lo suficientemente grande para todos esos hijos con los que tanto soñaban. Casi de inmediato lograron su cometido. Esperaban al primogénito a quien llamaron Noah Jacob. El niño nació en febrero de 1994, justo antes de que Russell aceptara una oferta de trabajo en Florida, lo que los obligó a mudarse a un pequeño remolque en Seminole. Andrea decidió dedicarse al cuidado del pequeño y renunció a su empleo. Además, volvió a perder contacto con Marlene. De cualquier modo, para la madre primeriza fue una experiencia maravillosa y única ver el mundo a través de los ojos de Noah. Y a medida que crecía, Andrea se maravillaba con sus preguntas. Al niño, en tanto, le encantaba cazar mariposas. El secreto de Andrea Sin embargo, cierta mañana, Andrea tuvo una visión sorprendente. La imagen de un arma blanca cruzó por su mente, parpadeando en una escena de alguien siendo atravesado por la filosa hoja. Fue fugaz y se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Ella lo desestimó y nunca se lo contó a su esposo. Con Noah todavía en pañales, Andrea volvió a quedar embarazada en 1995. Dejó de nadar y de trotar. Veía menos a sus amigos y, en suma, su único mundo era su familia. Por su parte, Russell afirmó posteriormente que no estaba complacido con esos hechos. Jamás deseó que su esposa se aislara o terminara abrumada con las obligaciones relativas a la crianza de los hijos. Antes bien, quería que ella prosperara como persona, que leyera obras desafiantes y que tuviera una vida satisfactoria. Según relató tiempo después, por esa época le compraba libros sobre administración del hogar. También le ofreció reducir su trabajo para que ella pudiera volver a ser enfermera. No obstante, su esposa zanjó la discusión de inmediato diciéndole que ahora era madre y como tal debía comportarse. El segundo hijo, John Samuel, nació el 15 de diciembre de 1995. Unas semanas después, ya en 1996, Russell aprovechó la oportunidad de ser parte de un proyecto de seis meses relacionado con la NASA en Florida y quería llevar a su familia allí en un remolque. Going into an RV was kind of more of an experiment for us, and so what we did is we rented our house that we had here and bought a 38-foot travel trailer and pulled it to. Así las cosas, a la espera de un inquilino para la vivienda, Andrea se lanzó a una venta de garaje de muebles, adornos navideños y ropa. Nadie recuerda que se haya quejado, pero sus familiares no pudieron evitar notar que ella guardaba fotos y su vestido de novia mientras su esposo se concentraba en guardar sus herramientas y equipo de entrenamiento. Ya para ese momento, él había aprendido también a sobrellevar el secretismo de Andrea. Por supuesto, se comunicaban, tenían charlas íntimas, pero aunque sabía algunas cosas sobre ella, su marido era consciente de que le ocultaba otras tantas. Pero él no investigaba, odiaba la idea de ser un entrometido. Incluso respetó su obsesión por desvestirse y cambiarse en un armario, fuera de su vista. A Russell le disgustaba la confrontación y mucho más las discusiones, pero Andrea lo ponía a prueba con su actitud, pues solía tener periodos de silencio que bien podían durar días o semanas, hasta que a él no le quedaba más remedio que hablarle de frente y preguntarle qué sucedía. En un par de ocasiones, ya desesperado, llegó a pedirle a su esposa que se enojara, que hiciera visible lo que fuera que estuviese guardándose. Eso tampoco funcionó. Parecía que Andrea era hermética como una tumba. Ese noviembre de 1996, Andrea, Noah y el bebé John se instalaron con su remolque en una comunidad de vehículos recreativos en Seminole, Florida. Ella 
quedó embarazada de nuevo, pero perdió a la criatura a las pocas semanas. Mientras Russell trabajaba, Andrea pasaba sus días llevando a Noah y a John a la playa, al parque y al museo infantil. Él era el cabeza de familia, ella su compañera. Sus habilidades como padres diferían, pero su filosofía no. A los niños les inculcaron el valor de los libros, los deportes y las artes. Andrea les enseñó a pelar el maíz y a partir las judías verdes o vainitas. Quería que apreciaran los colores del arco iris. Les daba libertad para hacer líos y salirse con la suya. En Florida, Andrea concibió nuevamente. Ese embarazo coincidió con el final del proyecto laboral de su esposo, de modo que optaron por regresar a Houston. Allí compraron una gran casa rodante. Acto seguido, alquilaron un terreno con césped para ubicar el vehículo, cerca de una pista para perros en Hitchcock, Texas. Russell no tenía intención de regresar a la casa de los suburbios. Aún no. Querían seguir probando aquel nuevo lema familiar de andar ligeros. Después de todo, había muchos gastos y el presupuesto era corto. De cualquier manera, se las arreglaban para vivir con austeridad, disfrutando de su hermosa familia y de las cosas más simples. En suma, era cuestión de tomarlo con calma. Su tercer hijo, Paul Abraham, nació el 13 de septiembre de 1997. Desde entonces, Andrea utilizó un apodo gracioso para bromear con su evidente fertilidad, tal y como lo había recordado su esposo. A la fecha, John era dueño de una sonrisa adorable, también muy entusiasta, y le encantaba hacer artesanías. En cuanto al recién nacido Paul, su llegada significó un nuevo amiguito especial para su hermano mayor, Noah, y para John. Hasta ese momento, la vida de los Jades parecía discurrir de una manera normal. Pero la verdad era que, con cada hijo, el trabajo de Andrea se acrecentaba y su cabeza parecía estar en ebullición. Unos meses más tarde, en 1998, Russell encontró un boletín de Michael el Evangelista. Estaba vendiendo una casa rodante reconvertida a partir de un autobús GMC de 1978 que él, su esposa e hijos habían utilizado para su cruzada ambulante. Andrea y Noah, el primogénito, para entonces de cuatro años, preferían el autobús al remolque, así que Russell lo compró. Fue tras ese reencuentro con Michael que Russell se sintió completamente alejado de su antiguo mentor espiritual, porque al charlar un poco más en profundidad con él, encontró que sus opiniones eran demasiado extremas para su gusto. Andrea, por el contrario, pareció ver en él a una especie de mensajero divino y había empezado a sentir un profundo temor. Era como si una suerte de voz en su interior la hostigara cada tanto. Y así, movida por el pánico de terminar en el infierno, terminó intercambiando cartas con el predicador y su esposa. Durante las vacaciones, tampoco había tregua para Andrea. Con sus hijos a cuesta, solía hacerse cargo de todo, sin delegar ni una sola tarea. Servía ricos platos de comida para sus familiares y cuando por fin podía sentarse a la mesa, su propia comida estaba fría. Todo lo suyo quedaba postergado. Siempre era Andrea la que visitaba. Rara vez permitía que sus familiares fueran a su hogar, a pesar de que vivían a solo 30 minutos de distancia. En palabras de su hermano Andrew, ellos se acercaron tanto como ella les permitió. Algunos de sus seres queridos concluyeron que Andrea sentía vergüenza por vivir en un remolque. La atariada madre cambiaba pañales las 24 horas al día, bañaba a los niños y hacía todo en el hogar. Una pesadilla al acecho En esa época, su padre fue diagnosticado con Alzheimer, algo que la tomó por sorpresa y le destrozó el corazón. Entonces, 
como si acaso no llevase ya una vida por demás exigida, se dedicó también a atenderlo. Buscando desahogarse, retomó el contacto con Debbie, su antigua colega, y a ella le confesó que, pese a la postal de hogar feliz, su marido era controlador y manipulador. Sin embargo, nada de ello parecía evidente para él. She seemed perfectly fine up until after we had Luke, which was our fourth. El cuarto hijo nació el 15 de febrero de 1999 y recibió el nombre de Luke David. Pocos meses después, la familia tomó el autobús hacia el Gran Cañón. Andrea parecía agotada y preocupada en el camino de regreso a Texas. Su esposo supuso que sufría las secuelas de la gripe que todos habían tenido, pero luego su mujer fue presa de un profundo desánimo. El 16 de junio de 1999, llorando y casi histérica, lo llamó al trabajo y le pidió que volviera a casa. La encontró en la parte trasera del autobús, desplomada en una silla. Se mordía los dedos y sus piernas temblaban aún más incontrolablemente que sus manos. Le costaba hablar, pero aún así logró decirle que necesitaba ayuda. Russell la subió junto a los niños a su vehículo particular y acto seguido condujo hacia el sur hasta Galveston. Allí, frente al hermoso paisaje de la bahía, acompañó a su esposa a lo largo del malecón en un intento de calmarla. No obstante, al notar que ella seguía conmocionada, emprendieron el regreso a casa. Al día siguiente, Russell condujo con ella y sus cuatro hijos a bordo hasta la casa de sus suegros. Creyó que allí estaría mejor contenida, de modo que se marchó a hacer algunas tareas pendientes. Pero esa misma tarde, Andrea le dijo a Utah, su madre, que iba a tomar una siesta. Una vez a solas, ingirió al menos 40 pastillas de un medicamento antidepresivo que le habían recetado a Utah para ayudarla a dormir. Cuando su madre entró en la habitación, su hija yacía inconsciente en la cama junto al frasco vacío. De inmediato, la aterrorizada mujer se comunicó con los servicios de emergencia. La dosis era suficiente para dejarla sin vida, pero por suerte, su madre la había encontrado a tiempo. Primero llegó una ambulancia seguida por Russell. Mientras los paramédicos se llevaban a Andrea en una camilla, sus hijos sollozaban incontrolablemente. En el hospital lograron salvarla, aunque cuando llegó, su vida pendía de un delgado hilo. Posteriormente, ya consciente y estabilizada, Andrea le confesó al personal médico que si bien su objetivo había sido atentar contra su propia vida, tras haber fallado se sentía profundamente culpable. Después de todo, tenía una familia grandiosa por la que valía la pena vivir. Bridget Fenton, enfermera titulada, hizo registro de sus palabras. Luego fue atendida por la psiquiatra Aileen Starbranch. A ella, Andrea le comentó que le preocupaba que la sobredosis hubiera causado un daño permanente a su cuerpo. A todas luces, los desequilibrios anímicos de su adolescencia habían retornado potenciados, profundizados. En consecuencia, tuvo que ser internada en un establecimiento psiquiátrico donde le recetaron varios antidepresivos. Sin embargo, la recuperación no fue tan inmediata como el arrepentimiento. Una muestra de ello ocurrió el 20 de junio de 1999. Andrea se retiró de la terapia de grupo a su habitación del hospital. Una vez allí, a solas y con las luces apagadas, se cubrió la cabeza con las sábanas. Según las anotaciones que hizo entonces, el psiquiatra James Flack encontró que era deliberadamente vaga en sus respuestas e interacciones. La extrema cautela de Andrea frustró a Norma Tauriac, trabajadora social del hospital. Hablaba de su infancia, pero desviaba las preguntas de Norma sobre sus hijos o su crisis nerviosa. Lo único que dijo al respecto fue que estaba abrumada y deprimida. Cuando Norma le preguntó sobre sus puntos fuertes, 
Andrea hizo una pausa y luego dijo que no se le ocurría ninguno, al menos no en aquel momento. Russell, por su parte, tenía su propia evaluación y dio la impresión de no ser muy empático. En una conversación telefónica con Norma, acusó a su esposa de haber perdido su identidad. En sus palabras, dependía de él para tomar decisiones y únicamente se concentraba en los niños. Toda vez que Norma quiso saber sobre su matrimonio, él manifestó que quizás podría tratarla con más respeto. También añadió que Andrea podría estar luchando con el concepto de salvación. La trabajadora social le pidió que fuese más claro al respecto y Russell explicó que su esposa se sobreexigía demasiado. Entre las notas que el especialista grabateó en el expediente, figuraba que, a su juicio, el marido de la paciente era un tanto controlador. En realidad, Norma desconfiaba de él. Había insistido en que los problemas de su esposa eran simplemente signos de depresión posparto temporal, no una enfermedad mental más grave. También le dijo que estaba en una especie de entrenamiento con los niños para que aprendieran a estar más tranquilos durante periodos prolongados y que les estaba enseñando a trabajar la madera. En palabras de Russell, su hijo de tres años y medio era capaz de usar un taladro eléctrico. Como era el primer episodio severo, una vez estabilizada, le dieron el alta. Russell la llevó de regreso con sus padres para que se recuperara, pero a Andrea nunca le gustó tomar pastillas y simplemente fingió tragarlas. Tal y como era de esperar, su condición empeoró. Permanecía en cama todo el día y a fuerza de rascarse con las uñas, se causó lesiones en el cuero cabelludo y se produjo dolorosas heridas en la nariz. Además, en medio de sus silenciosas obsesiones, también se valió de sus uñas para hacerse marcas en piernas y brazos. Alarmados, sus seres queridos sentían que vivía en otro mundo, uno donde era imposible acercarse. Hasta entonces, sus familiares no habían comprendido a cabalidad que la enfermedad mental era hereditaria. Al ya preocupante cuadro se sumaron otros síntomas que, de haberlo sabido su familia, habría pedido ayuda especializada de inmediato. Fue por esa época que Andrea experimentó nuevas visiones y voces, que no solo le hablaban sino que también le daban órdenes, por demás perversas, que la instaban a conseguir un arma blanca. Luego volvió también la tenebrosa imagen que vio por primera vez después del nacimiento de Noah, pero en esta oportunidad pudo ver en la imagen los sangrientos resultados. Las visiones regresaron hasta 10 veces durante varios días. Sin embargo, Andrea cayó la pesadilla que vivía y ni siquiera a su marido quiso contarle nada. Lo que sí dijo, tanto a Russell como al resto de su familia, fue que los niños estaban comiendo demasiado. Así las cosas, cuando Luke de apenas cuatro meses lloraba, Andrea intentaba mecerlo para que se durmiera y darle un chupete, pero no le daba de comer. La tarea de destetar al bebé y darle el biberón recayó en su anciana madre que luchaba por cuidar a sus nietos sin desatender a Andrew, su marido enfermo. Tres semanas después, Russell enfrentó otra escena pavorosa. Encontró a su esposa en el baño mientras apretaba un arma blanca contra su propio cuello. Al verse descubierta, le rogó que la dejara morir. Él se acercó con cuidado, la agarró del brazo y le quitó el objeto filoso. Ya puesta a salvo, Russell le narró lo sucedido a la doctora Aileen. Por supuesto, ella recomendó que volviera a ser hospitalizada. Esta vez fue derivada a un centro privado en el noroeste de Houston. Transcurridos 10 días de internación, Andrea estaba casi catatónica. En principio, se consideró utilizar terapia de electroshock, pero luego Eileen decidió probar lo que llamó una inyección de emergencia formulada a partir de un cóctel de medicamentos que daba como resultado 
un poderoso antipsicótico que utilizaba solo en casos muy graves. Los efectos fueron inmediatos. Russell fue testigo de cómo su esposa exhaló como un animal herido y tras moverse erráticamente por la habitación, se durmió profundamente. Cuando despertó, él constató un anhelo renovado en sus ojos mientras miraba a la piscina afuera, luego a él y luego a la piscina nuevamente. Vio la mujer que podría ser, la que había sido en épocas más felices. La conversación que tuvieron esa noche, pensó, fue una de las mejores desde que estaban juntos. Enseguida su marido comprendió que la diferencia la había hecho su actitud abierta, vulnerable y sincera. Más tarde, ella le dijo que la inyección suministrada por la psiquiatra actuaba como una suerte de suero de la verdad y que por eso mismo la odiaba, pues le hacía perder el control de sí misma. Andrea fue dada de alta no mucho después. Entre las indicaciones, se le pidió que continuara con esa droga, mientras su familia le insistió a Russell en que no la llevara de regreso al autobús. No lo consideraban saludable ni para ella ni para los niños. Entonces él, que para ese momento era director de proyectos en la NASA y ganaba 80 mil dólares al año, eligió una casa ubicada en un barrio en las afueras de Houston de estilo español y con tres dormitorios, dos baños, árboles y una valla alta de madera alrededor del patio trasero. La propiedad disponía también de un lugar para estacionar el autobús. Él llevó a Andrea para cerrar el trato. Debido a la medicación recetada, ahora parecía un zombie. De cualquier modo, fue capaz de sostener el bolígrafo y firmar el contrato, aceptando pagar la hipoteca junto a su esposo. Por su parte, él quería que el nombre de ella estuviera en la escritura y esperaba que la serenidad del patio trasero acelerara su proceso de recuperación. Y con el paso de los meses, Andrea mejoró. Empezó a nadar de nuevo, dando furiosas 70 vueltas al amanecer en la piscina del barrio. Plantó algodoncillo para atraer las mariposas que ella y Noah tanto amaban. Pero también, en una rara confesión, le dijo a su marido que sentía que había fracasado en su intento de llevar una vida sencilla en el autobús. Al margen de esas palabras, Andrea halló motivación y fuerzas y convirtió la habitación delantera en un salón de clases para educar en casa a Noah y a los otros niños. Una vez lista, se lució en ese sentido. Si estudiaban caballos, también montaban caballos reales. Cuando tocó aprender sobre los indios, les hizo una especie de maqueta de cartón conocida como diorama que incluía piel de ciervo estirada sobre ramitas. Para lucir sus instrumentos musicales, desfilaron como una banda de música frente a la cámara de video para que papá pudiera verlos. Hasta que en cierta oportunidad insistió en comprar libros de trabajo adicionales para ampliar su plan de estudios de educación en el hogar. Fue ahí cuando su esposo finalmente le dijo lo que de verdad pensaba. Se exigía sobremanera y hacía todo más complicado de lo necesario. Andrea hizo oídos sordos a la opinión de su marido. De hecho, no se dio ni un milímetro en su dedicación. Horneaba elaborados pasteles de cumpleaños y se quedaba despierta hasta tarde, cosiendo disfraces para los hijos de sus amigas, no solo para los propios. Los niños hablaban maravillas de su pastel de pollo y a Russell le encantaban sus galletas cubiertas de chocolate. Cuando salía, llevaba el cochecito y la bolsa de pañales mejor surtida del vecindario, con manzanas cortadas en bocados acordes con las edades de los chicos. Tal y como pudo constatar Tracy Winkler, otra madre del vecindario, a Andrea le encantaba criar a sus hijos y nunca parecía tener prisa con ellos. Russell, por su parte, desempeñaba el rol paterno más bien dentro de ciertos cánones tradicionales o incluso antiguos. En cierta ocasión que estuvieron de visita, Utah constató, no sin asombro, que su yerno 
pese a que era el padre de cuatro hijos, no sabía cambiar pañales. Ese hecho, que se podría considerar anecdótico, le resultó increíble porque revelaba ciertas dinámicas del hogar de su hija. En general, ella lo consideraba un marido bien intencionado, aunque de carácter fuerte y también carente de empatía. Para esa fecha, la familia armó una rutina. Los miércoles por la noche, Russell llevaba a uno de los chicos a comer pizza. La noche de fiesta de mamá era los jueves. Andrea solía llevar consigo a uno de los niños más pequeños. Adicionalmente, estudiaban la Biblia tres noches a la semana. Lo hacían en la sala de estar, pues Russell no había encontrado una iglesia que le gustara y afirmaba que había aprendido los defectos de la religión organizada de Michael. En cambio, Andrea había mantenido la costumbre de intercambiar correspondencia con aquel religioso con una visión muy particular del mundo y de la fe, por decir lo menos. Toda aquella estabilidad fue efímera. Un mes después, Andrea tuvo un nuevo ataque de nervios, que culminó con dos intentos de atentar contra sí misma y dos hospitalizaciones psiquiátricas consecutivas. Los profesionales, por fin, dieron un diagnóstico. Andrea tenía psicosis posparto. Aunque es poco frecuente, ya que afecta a una de cada mil madres y no debe ser confundida con la depresión posparto, la enfermedad se caracteriza por pérdida del sentido de la realidad y por provocar alucinaciones y alteraciones graves del comportamiento. Según declaró posteriormente la doctora Eileen, a partir del diagnóstico, les indicó a ambos que lo mejor era no tener más hijos, pues cada parto, sin duda alguna, ocasionaría en Andrea una futura depresión psicótica. Para su sorpresa, no mucho después, durante una visita de la pareja al consultorio, ellos expresaron su deseo de no continuar con la medicación destinada a preservar la salud mental de Andrea, porque la intención de ambos era seguir teniendo más hijos, al menos si así se los permitía la naturaleza. La profesional, en vista de que estaban actuando en contra de todo el criterio médico, escribió una nota al respecto en su informe para dejar asentado el punto y salvar su responsabilidad. Fue hacia finales de 1999 cuando felizmente horneaba galletas y hacía ejercicio nuevamente que Andrea dejó la medicación. En paralelo, el matrimonio abandonó el uso de anticonceptivos. You know, the decision to have more children in 2001 was based on information we got from the doctor because we'd successfully treated it in 99. If it happened again, we knew how to treat it now. Thinking ahead, we were thinking, well, this will be, if it happens at all, it's going to be a relatively short spell. She'll be down at, at worst for a while. Tal y como lo veía Russell, el nacimiento de Luke, el cuarto hijo, bien podría haber desencadenado su enfermedad. Pero al mismo tiempo, la criatura había sido una bendición. La ecuación parecía muy sencilla, pero no todos compartían esa idea. A la madre de Andrea le preocupaba que su yerno hubiera contribuido al primer colapso de su hija. Asimismo, su ex colega de enfermería, Debbie, intentó hablar con ella sobre las cargas de la maternidad. Ya tenía cuatro hijos y no comprendía la necesidad de buscar otro, pero Andrea le dijo a su amiga que así lo deseaba su esposo. En la primavera de 2000, volvió a quedar embarazada. Mary Débora, la quinta hija, nació el 30 de noviembre de ese año. La niña, de vivaces ojos azules, fue recibida con inmenso amor. Andrea aparentaba estar bien, aunque como siempre estaba sobrecargada de trabajo. Mientras a la fecha, el amoroso Luke intentaba que los hermanos se llevaran bien y especialmente ayudaba a criar a su hermanita. Según ha contado el mismo Russell, durante todos esos años, su esposa se negó a contratar a alguien que la ayudara en las labores domésticas. A pesar de que a tantas responsabilidades, se sumó la de ocuparse de una recién nacida, 
Andrea nunca faltó un día de visita cuando Andrew, su padre, agonizaba en la primavera de 2001. Se llevaba a todos los niños con ella al hospital local. Luego, cuando los médicos lo enviaron a casa, siguió allí, a su lado. Andrew Emmett Kennedy, el hombre que una vez le enseñó a navegar, se había convertido en un ser frágil, confinado a una silla de ruedas y solo podía hacer gárgaras con el agua que su hija le podía dar. Una pérdida irreparable El 12 de marzo de 2001, su padre falleció. Esa noche, Andrea insistió en manejar hasta la casa de sus padres. No obstante, la visión del cuerpo sin vida de Andrew la devastó, terminando de desencadenar su total derrumbe psicológico. Dejó de tomar todos los medicamentos, comenzó a autolesionarse y a leer la Biblia con obsesión. Russell llegó a casa un día y encontró a Noah molesto porque su madre lo había reprendido por una tarea. Tampoco era capaz de reírse con nada, tal y como pudo notar su hermano, que llevaba el mismo nombre de su padre, Andrew. Pese a todo ello, jamás les pidió ayuda a sus seres queridos. Tal vez no sabía cómo hacerlo. Dejó de hablar, de comer y de beber. Su enajenación era tal que, si bien solía sostener a Mary en sus brazos, no alimentaba a la bebita. Asimismo, empezó a rascarse la cabeza hasta quedar calva. Habían pasado apenas tres semanas desde la dolorosa muerte de su padre y el deterioro era enorme. Utah relató posteriormente que tuvo varias inquietudes en esa época porque notaba que Andrea no estaba lo suficientemente estable como para cuidar de sus nietos. En suma, no veía a su hija en su sano juicio, sobre todo luego de haber presenciado en una ocasión cómo Andrea casi había ahogado a Mary intentando alimentarla con comida sólida. Pese a todas esas apreciaciones, su familia tenía apenas una vaga idea de la dimensión de los problemas. Además, a causa del propio hermetismo de Andrea, optaron por permanecer a cierta distancia. Siguiendo el consejo de la doctora Aileen, Russell decidió hospitalizar a su esposa de nuevo y guiado por su cobertura de seguro, encontró la red de tratamiento de Verre, Texas, un campus en expansión en medio de los bosques en el cercano condado de Galveston. Pero no fue fácil llevarla allí. El 31 de marzo de 2001, Andrea se negó a salir de su casa. De tal modo, entre Russell y su hermano Brian, tuvieron que arrastrarla a un camión y ya, en el estacionamiento de la institución, su única opción fue sacarla a rastras. Luego, Andrea se negó a firmar los formularios de admisión, lo que llevó a su psiquiatra Mohamed Saed y al personal a preparar cartas pidiendo a un juez de Texas que la internara en el Hospital Estatal de Austin, porque, según dijeron, su condición era muy peligrosa. Después de que su esposo suplicara durante horas, ella finalmente obedeció. El primero de abril de 2001, Andrea quedó bajo el cuidado del doctor Mohamed. Lo que el psiquiatra conoció sobre su historia provino de su esposo, que fue el único que habló. El psiquiatra no conversó con los otros colegas especialistas en salud mental que la habían tratado en el pasado. Además, Andrea rara vez habló con el doctor, por lo cual él desconocía todos los detalles de su tormento interior. De ahí en adelante, tardó 10 días para empezar a alimentarse por sí misma nuevamente. Esa mejora fue suficiente para que Mohamed le diera el alta, a pesar de que sus medicamentos aún no estaban estabilizados. Ella quería volver a casa y el médico consideró que el ambiente de su hogar podría beneficiarla. Además, calculando el riesgo, el psiquiatra asumió que su esposo era capaz de de hacerse cargo de los cuidados requeridos. You know, if I were to challenge him and say, well, this medicine worked for her in 99, why aren't we trying it now? I'm confident this will work, you know, and, and kind of looks back to his, you know, diploma on the wall. Russell llevó a su madre para que ayudara a Andrea. El 3 de mayo de 2011, 
nuera y suegra sacaron a pasear a los niños y Dora se alarmó al percatarse de su conducta errática y extraña. Después de que regresaron, Noah vio a su madre llenando la bañera. Eran las 4 de la tarde y el niño sabía que no tenía sentido. Se lo contó a su abuela, quien enseguida cerró el agua. Al confrontarla, Andrea le dijo una respuesta totalmente vaga a su suegra. Estaba como ausente, en una especie de estado catatónico. Debbie pasó por la casa para dejar comida, pero su amiga no la dejó entrar. Ella se marchó pensando que quizás Russell no era consciente de la gravedad de la depresión de su esposa. Apenas Dora le contó a su hijo lo sucedido, entre ambos resolvieron que lo mejor era internar a Andrea al día siguiente. Cuando el doctor Mohamed aceptó, su esposo la llevó de regreso a la red de tratamiento. Lori, de 32 años, fue su compañera de cuarto en el lugar. Compartía en la habitación sin ventanas, más alejada del pasillo de la estación de enfermeras en la unidad 3. La joven mujer se asombró por la actitud inquietantemente muda de Andrea. Tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera asustada. No se parecía a nada que Lori hubiera visto antes. Durante esa hospitalización, su psiquiatra concluyó que el día que Andrea llenó la bañera en un horario que no era el usual, tenía la intención de atentar contra su propia vida. Durante esta estancia en el hospital, a diferencia de las anteriores, Russell no llevó a los niños a verla. Sin embargo, para el Día de la Madre, los cuatro niños y Mary le llevaron un globo de helio en forma de corazón y chocolates con una rosa en la caja. A pesar de estar consumiendo una mezcla de antidepresivos, Andrea había experimentado una mejoría casi imperceptible. Pero por primera vez, cuando Mohamed le preguntó si tenía pensamientos autolesivos, ella respondió que no. Los trabajadores del hospital notaron que, durante la terapia de grupo, Andrea todavía no decía nada, excepto su nombre. Además, las enfermeras detectaron en ella un estado de ánimo que calificaron como sombrío y en cuanto a su juicio, aún parecía deteriorado. Sin embargo, se duchaba y era capaz de comer, siempre siguiendo un mínimo de indicaciones. Durante la jornada posterior, el doctor Mohamed escribió en su expediente que, si bien todavía parecía deprimida, comía y dormía mucho mejor. Considerando solo estos dos indicadores y sin hablar siquiera con la familia, le dio el alta. En la tarde de ese 14 de mayo, cuando Russell fue a su visita diaria, encontró a Andrea esperando en la estación de enfermeras. Estaba lista para volver a casa. El 18 de junio, cuando fueron juntos al control con el doctor Mohamed, el psiquiatra halló a la paciente silenciosa y sombría. Tampoco se había cambiado de ropa ni se había peinado antes de la cita. En el mes transcurrido desde su salida de la red de tratamiento, el médico la envió a seis días de terapia ambulatoria en los que nuevamente incluyó sesiones de cuatro horas de duración sobre abuso de sustancias y adicción, algo que nada tenía que ver con Andrea. Por si fuera poco, decidió suspenderle uno de los medicamentos y modificó la combinación de otros, enviando a Russell a la farmacia cinco veces a buscar pastillas. En la tarde del día siguiente, Andrea vio dibujos animados en la sala de estar y luego se unió a una ronda de baloncesto con su esposo y su hijo Noah en el garaje. Tras hacer unos 15 tiros a la cesta, sin decir palabra, volvió a entrar y se metió en la cama sin cambiarse de ropa. Durmió hasta la mañana siguiente. Las pesadillas se habían apoderado de ella. Una tragedia indescriptible. Ese miércoles 20 de junio de 2001, Russell notó con cierta preocupación cómo su esposa repartía nerviosa los tazones de cereales con leche entre sus hijos. Si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le había dicho que ella necesitaba supervisión permanente, él estaba convencido de que a ella le haría bien estar a solas con los chicos, al menos 
por breves periodos. De esa manera, pensaba él, ella no se desentendería del todo de sus tareas maternales y adicionalmente no se volvería tan dependiente de la ayuda externa. Poco después, Russell le dio a su mujer la dosis diaria de la droga recetada y partió a su oficina. Su mente estaba enfocada en la exposición que debía preparar sobre el progreso del sistema de instrumentación del vehículo espacial para el que trabajaba en la NASA. Sin embargo, mientras conducía, logró comunicarse con su madre, Dora, para que fuera a reemplazarlo en casa. Dora le dijo que llegaría en una hora. No le pareció que 60 minutos pudieran ser un problema y Andrea estaba bien. Eso creía él. Esos 60 minutos bastaron para que su mujer, de 37 años, sacara primero de escena al perro familiar, encerrándolo en una jaula. Acto seguido, abrió el grifo del baño y llenó la tina de porcelana, como aquella tarde en la que, según el psiquiatra, quería atentar contra su vida. A la par, Andrea apartó la mullida alfombra con la intención de tener tracción para arrodillarse en el suelo. Cuando todo estuvo listo, sumergió en la bañera uno por uno a sus cinco hijos. Solo le costó un poco de trabajo perseguir al último de los niños, Noah. Una vez que terminó con ellos, deslizándose sobre las baldosas mojadas, goteando huellas acuosas desde el cuarto de baño hasta su dormitorio, Andrea dispuso sus cuerpos en la cama matrimonial y enderezó las mantas alrededor de los niños en pijama. Noah fue el único que permaneció en la tina. Cuando faltaban 10 minutos para las 10 de esa fatídica mañana, Andrea llamó al 911 y dijo que necesitaba que alguien fuera, pero no quiso explicarle a la operadora lo que había hecho. Ante las reiteradas preguntas de la telefonista, admitió que estaba enferma. Solo eso. Ocho minutos después, llamó a su esposo y le pidió que volviera a su casa enseguida. En su oficina, él charlaba con tres colegas. Cuando atendió su teléfono, el reloj estaba por marcar las 10 horas. Al oír su voz alarmado, le preguntó qué ocurría. Ella respondió que por fin la hora había llegado. Russell no entendió sus enigmáticas palabras. Russell cortó la comunicación y llamó angustiado a su madre Dora, pidiéndole que se apurara en llegar y advirtiéndole que algo grave había pasado. A esa hora, el oficial de policía David Knapp patrullaba la zona y recibió la alerta, de modo que en cuestión de segundos estuvo ante la vivienda del sur de la ciudad de Houston. En la puerta, David se sorprendió al encontrar a una mujer de larga cabellera de color castaño con su blusa de flores y sus sandalias de cuero marrón empapadas de agua. El oficial le preguntó cuál era la razón por la que necesitaba a la policía, a lo que ella respondió contándole lo que había hecho. Tras llamar para solicitar refuerzos, David se adentró en la vivienda. A su paso por el living, escuchó al perro de la familia ladrando en su jaula. Caminó por un pasillo alfombrado y lleno de fotos familiares y, por último, ingresó a la habitación matrimonial. Todavía impactado y sin entender cómo ocurrían ese tipo de cosas, prestó atención a cada detalle en el dormitorio. En el colchón, lo primero que notó fue un pequeño brazo sobresaliendo por debajo del acolchado. Al inspeccionar, vio que había allí cuatro niños. Chequeó sus signos vitales y comprobó, no sin horror, que ninguno tenía pulso. Unos cinco minutos más tarde, el oficial Frank Stumpo llegó en respuesta a una solicitud de refuerzos que había hecho David. House. And David approached me right at the hallway and I said what's going on and he looked at me and he said it's a homicide. Mientras David se quedó con Andrea en la sala de estar, Frank continuó hacia la habitación principal. Expecting to find a man on the floor, a body. 
And I'm looking around, looking around, saying, what? And I seen this little tiny head. And I was looking right at me. Aún entonces, el oficial Frank ignoraba la magnitud de la tragedia. And I said, what in the world? And I thought it was a doll. And I walked over to that little tiny head, and I touched it right here, put my finger on it. And I said, what in that? And I picked up the blanket, and there was that little tiny body. It was a human being. I said, oh, my. And I picked up the, and as I continued to pick up the blanket, it was one body after another. One, two, three, four. Al girarse y entrar al baño, en la tina medio llena de agua, el oficial descubrió el cuerpo del quinto niño. Nueve minutos después, la casa se llenó de policías. Sentada en un sillón azul, Andrea daba los datos que David solicitaba. En la mesa de la cocina podían verse los restos del desayuno y en el piso varios juguetes, mientras la vivienda iba siendo presentada como escena de un espantoso crimen, Russell se coló por debajo de las cintas amarillas y de inmediato sus gritos sobresaltaron aún más a los presentes. Police were there in my yard. I wanted to go inside, they wouldn't let me inside. They told me what happened. And uh, you know, I just I remember laying in the grass and just bawling. Apenas la policía le confirmó lo peor, cayó al suelo llorando, gritando y golpeando el pasto con sus puños. Había pensado que la suya era una casa segura, que tenía los enchufes protegidos para niños, los bordes y ángulos peligrosos de los muebles cubiertos para evitar golpes, los gabinetes con productos de limpieza bajo llave y una y otra vez el padre se reprochaba no haberlos protegido lo suficiente de la única variable que nunca tomó en cuenta seriamente, su propia madre. La historia se extendió como un reguero de pólvora. Los reporteros y los socorristas invadieron el área. En cuanto a Andrea, Frank fue el agente designado para llevarla a la cárcel. Alrededor de la una de la tarde de ese miércoles, el sargento de policía de Houston, Eric Mill, encendió una grabadora en una sala de interrogatorios de la División de Homicidios y comenzó a tomar la confesión de Andrea. Su confesión quedó grabada en un escalofriante video de 90 minutos. El sargento fue al grano. A lo largo de ese primer interrogatorio, ella declaró que no odiaba a sus hijos ni estaba enojada con ellos. Cuando le preguntaron desde cuándo estaba pensando en eliminarlos, respondió que desde hacía mucho tiempo. Entonces le dio detalles al sargento de temas que nunca antes había hablado con nadie. Le dijo que esas ideas comenzaron específicamente desde que descubrió que, según sus propias palabras, no era una buena madre para ellos, no estaban creciendo de la manera correcta y, en consecuencia, necesitaba ser castigada por su mal desempeño. Y si bien colaboró en líneas generales, Andrea solo pudo dar respuestas breves a preguntas sencillas en su conversación de 17 minutos. Más tarde, ya en prisión, les dijo a los médicos que nada podía silenciar el parloteo en su cabeza. El fallecimiento de sus hijos, dijo, fue su castigo, no el de ellos. Fue, según su punto de vista, el último acto de misericordia de una madre. Dos días después, su esposo pudo visitarla. La Andrea que vio Russell entonces, en lugar de parecer un robot, se mostraba como una persona muy extraña. Su mirada era todo un desafío. Parecía estar en blanco y a la vez se notaba tensa. Su actitud fue escéptica cuando él se sentó y le dijo que había pensado un poco y sabía que ella no había actuado contra sus hijos de manera intencional. Entre tanto, los niños fueron enterrados cerca de un arroyo de aguas cristalinas que corrían libremente en el cementerio del Parque Forestal del Este. La batalla legal y la búsqueda de culpables. En esa instancia, lo que estaba en juego en términos del proceso judicial era el estado mental de Andrea, sus motivos 
y su voluntad. Sus abogados argumentaron que los crímenes habían sido provocados por delirios psicóticos, exacerbados por repetidos episodios de depresión postparto. Los fiscales, por su parte, cuestionaban el alcance de su psicosis, sosteniendo que era capaz de distinguir el bien del mal y que arrebatar la existencia de sus cinco niños fue un intento intencional de escapar de una vida que le resultaba intolerable. Si bien Andrea era la acusada, el caso también significó un escrutinio de su esposo, sus médicos, su madre y sus hermanos. La opinión pública se preguntaba qué y cuánto sabía cada uno de ellos sobre su condición y si podrían haber hecho algo para evitar semejante tragedia. Durante el juicio, celebrado a comienzos del año 2002, el fiscal Chuck Rosenthal solicitó la pena capital para Andrea. Por su parte, si bien mantuvo su versión de que había llenado la bañera con plena intención, ella manifestó que en un momento decidió postergar el asunto. En cuanto a Russell, testificó que nunca se había enterado de que Andrea había padecido alucinaciones o que escuchaba voces. Además, enfiló sus baterías contra el doctor Mohamed, sosteniendo que su esposa estaba demasiado enferma para ser dada de alta luego de su último ingreso en el hospital en mayo de 2001. Para él, una combinación de antidepresivos recetados incorrectamente por dicho doctor en los días previos a la tragedia habría sido la causa del comportamiento violento y psicótico de Andrea. La Fiscalía presentó un solo testigo experto en psiquiatría, el doctor Park Dietz. Durante su turno en el estrado, él señaló que, poco antes de lo sucedido con la familia Yates, se había emitido un episodio de la serie La Ley y el Orden en el que una mujer que había ahogado a sus hijos había sido absuelta por demencia. A todas luces, era una insinuación de que Andrea había actuado hasta cierto punto inspirada por el programa televisivo. Pero lo que el doctor ignoraba era que en aquella sala abarrotada, la autora Susan O'Malley cubría el juicio para varias y prestigiosas agencias y revistas. No solo eso, Susan además había sido guionista de la ley y el orden. Y por tanto, sabía perfectamente que aquel episodio jamás había existido. El 15 de marzo de 2002, el jurado rechazó la pena capital, pero también desestimó el planteamiento de la defensa que sostenía que no había un móvil como tal, sino demencia por parte de Andrea. En definitiva, la declararon culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado. En la audiencia de sentencia, la condenaron a cadena perpetua con la posibilidad de pedir la libertad condicional al cumplir 40 años de cárcel. Por su parte, Russell siguió cobijando fantasías de tener más hijos con su esposa. Creía que si ella era tratada con éxito en un centro de salud mental y tomaba la medicación adecuada, podrían recuperar su vida. Asimismo, consideraba que una maternidad subrogada o una adopción podían ser soluciones para su destruida familia. Estos pensamientos horrorizaron a todos, a los familiares, a los abogados y a los psiquiatras. En vista de ello, tuvieron que convencerlo de que eso no sería jamás posible. Dos años después de la sentencia, en agosto de 2004, Russell solicitó el divorcio afirmando que él y Andrea no habían vivido juntos desde el día de los crímenes. Pero la historia no terminó allí, pues la defensa de Andrea había apelado la sentencia y, paralelamente, Susan ventiló la mentira del psiquiatra presentado por la Fiscalía. Así las cosas, tras considerar que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio del doctor Park, el Tribunal de Apelaciones de Texas sostuvo, de manera unánime, que era indispensable celebrar un nuevo juicio. El 6 de enero de 2005, la condena de Andrea fue revocada. El 17 de marzo de 2005, el divorcio se concretó en los papeles. Unos meses después, Russell comenzó a salir con Laura Arnold, 
quien ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Antes de ser juzgada por segunda vez, Andrea le confesó algunos detalles más escalofriantes al doctor Michael Werner. En sus palabras, había esperado con paciencia a que su esposo se fuera a trabajar antes de llenar la bañera porque sabía que él habría evitado que lastimara a sus hijos. También dijo que había tomado previsiones para evitar interferencias en su enloquecido plan para deshacerse de todos sus hijos, como cuando encerró al perro en la jaula. A pedido de Russell, la doctora en salud mental Moira Dolan revisó el historial médico de Andrea. Según la doctora, en la etiqueta de advertencia del medicamento antidepresivo que tomaba Andrea, podía leerse como un efecto adverso, aunque ocurría, en raras ocasiones, manifestar tendencias homicidas. Si bien había recibido dosis variables de la droga durante distintas etapas, la dosis diaria al momento de los hechos duplicaba el máximo recomendado. Una opinión diferente manifestó la doctora Lucy Purgier, parte del equipo de la defensa. Dijo con respecto a la administración de antidepresivos que las dosis prescritas por el doctor Mohamed no eran infrecuentes en la práctica y que no tenían nada que ver con su psicosis. Sin embargo, también cuestionó la actuación del psiquiatra tratante, pues según Lucy, dicha psicosis había vuelto como resultado de que su médico había eliminado otra medicación, esencial para ese tipo de pacientes dos semanas antes. A esas alturas, las discusiones médicas parecían estériles. Los cinco chicos ya habían fallecido a manos de su propia madre. Para lo que sí sirvieron fueron para demostrar que Andrea estaba severamente enferma. Mientras estaba en prisión, Andrea por fin confesó sus delirios, las voces, las imágenes y, en suma, la pesadilla en la que vivió inmersa y que la hacía juzgarse como malvada. También afirmó que Satanás había influido en sus hijos y los había hecho desobedientes, por lo que al sumergirlos en la tina les había dado un boleto al paraíso. En esa oportunidad, las indagaciones del psiquiatra expusieron hasta qué punto llegaban los delirios de Andrea. El 9 de enero de 2006, en ocasión del segundo juicio, Andrea se declaró una vez más inocente por razón de locura. El 1 de febrero de 2006, se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio de ese mismo año, después de tres días de deliberaciones, fue declarada no culpable por demencia. Ella se comprometió a ser internada en el Hospital Estatal del Norte de Texas. El 25 de marzo de 2006, Russell se casó por la iglesia con Laura y más tarde tuvieron un hijo. En cuanto a Andrea, fue trasladada en 2007 al Hospital Estatal 
de Kerrville en Texas, un centro mental de baja seguridad donde ha permanecido durante el transcurso de los años, hasta 2023. El terrible caso de Andrea inspiró, como suele pasar, a directores de cine y escritores. La película de terror norteamericana Baby Blues o Melancolía Posparto, por su título en español, se estrenó en Estados Unidos el 5 de agosto de 2008 y fue dirigida por Lars Jacobson y Amar Kaleka. En cuanto a Russell, se divorció de Laura y continuó su vida. En el año 2015, a casi tres lustros de la tremenda pérdida de su familia, habló en el programa de la muy célebre presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Allí reveló que se comunicaba telefónicamente con Andrea una vez al mes y que una vez al año la visitaba en el hospital para enfermos mentales. A continuación, Oprah quiso saber si a su juicio Andrea aún representaba un riesgo para la sociedad. No. I mean, it, it, let me caveat that. It, you know, as long as she's taken antipsychotic medicine, she's no danger to anyone. Adicionalmente, Russell no solo manifestó entonces que había perdonado a Andrea, sino que en realidad jamás la había culpado a ella, sino a su enfermedad. La madre de Andrea y Utah siempre dijo que ella estaba convencida de que su yerno compartía alguna responsabilidad en la tragedia, sobre todo considerando cómo solía evadir las tareas relacionadas con la atención de los niños. En cuanto a Michael, se ocupó de desmentir cualquier vínculo con el caso. De hecho, a través de su página web personal, expresó que la insinuación de que sus ideas habían servido de inspiración a Andrea no era más que una campaña masiva de difamación en línea. El caso de Andrea y sus cinco pequeños hijos ha seguido movilizando la conciencia de la opinión pública. Se cuestionan los roles de la familia, de los médicos y de todo el entorno, así como el de la misma Andrea con sus secretos. También ha generado debate sobre algo que en líneas generales nos gusta considerar una cuestión moral resuelta, que una persona debe ser considerada responsable de sus acciones y elecciones. Hasta el día de hoy, su liberación se somete a revisión todos los años y cada año Andrea Yates renuncia a ese derecho. La ley de Texas establece que el tribunal tiene jurisdicción durante el tiempo que hubiera durado su sentencia de prisión. En el caso de Andrea, es el resto de su vida. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.